அடியேன் கவிஞர் கூடலியன் ராகவன் கிரகங்களின் பயிற்சி கிரகங்கள்ல வருஷா வருஷம் ஆறுறதுன்னு இந்த குருவினுடைய பயிற்சி குரு பயிற்சி நடக்கிறதும்பா இப்ப கூட அக்டோபர் நாலாம் தேதி பதினோராம் தேதி எல்லாம் சொல்லிக்கிறார் கிரக பயிற்சி இதனால பலன் என்ன அது மாதிரி சனி ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ராகு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாதாந்திர கிரகங்கள் புதன் செவ்வாய் இதெல்லாம் இருக்கு சந்திரன் அது ஒவ்வொரு நட்சத்திர ரீதியாக ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப் இப்படி போகிறது ரெண்டே கால் நாள் அப்படி கணக்கில் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் பலன் சொல்லுவது பயிற்சிங்கிறது கோச்சார பலன் சொல்கிறான் இதில் குருவினுடைய பயிற்சி இப்போ சொல்ல சொல்லின்னு இருக்காங்க எல்லாரும் அடுத்து வரக்கூடியது பிப்ரவரியில் ராகுதனுடைய பயிற்சி இந்த ஒரு கிரகம் பயிற்சி ஆறதுனால இன்னொன்று ராசிக்கு இப்படி இப்படிலாம் பலன் வருது அப்படின்னு சொல்கிறது அதனால் நம்மெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் ஏன்னு கேட்டால் ஒம்பது கிரகம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஒம்போ ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒரு பலன் வரும் அதனுடைய பார்வை வேதை எத்தனை விஷயம் இருக்குது அதனால் பலன்கள் மாறுபடும் அதனால் ஒரு கிரகத்தை வச்சு சொல்கிற பலன்கிறது அவ்வளோ சரியாக வராது சில பேர்கள் நாங்கள் சனியினுடைய பயிற்சியும் பலனை சேர்த்து எடுத்து வச்சு சொல்கிறோம் இப்படி சொல்கிறோம் பா அப்படி சொன்னாலும் நடப்பு ப்ராக்டிக்கலாக அது நமக்கு பூர்ணமான பலனாக கிடையாது காரணம் இது எல்லாம் நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே ராசியினுடைய அடிப்படையில் வரது ஒரே ராசியில் ஒரே நட்சத்திரத்தில் பல கோடி பேர் வளர்ந்துருப்பா அவ்வளோ பேரும் நாடாள முடியுமா அவ்வளோ பேரும் இல்லை கீழே தான் போக முடியுமா கிடையாது அதனால் இந்த நட்சத்திர அடிப்படையான பலன்கள்னால அது ஒவ்வொரு ஒரு கிரகத்துக்கு பலன் சொல்கிறதுங்கிறதோ அல்லது ரெண்டு மூணு கிரகத்துக்கு பலன் சொல்கிறதுங்கிறதோ நம்ம வாழ்வியலில் கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணாது அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்பவே அஷ்டமத்து சனி அவ்வளோதான் வாயை போத்தினு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருவர் அப்படி இருந்திருக்கார் பெரிய இசையமைப்பாளர் அஷ்டமத்து சனி வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே வாயை முன்னு போயின்னு இருக்கார் ஒன்றும் செய்யாது அது ஏன்னு கேட்டால் உங்களுடைய அந்த ஜனனகால ஜாதகம் தான் முக்கியம் இப்போது கோடி கோடி பேர் ஒரே நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அதில் குறிப்பிட்ட ராமனையோ அல்லது கிருஷ்ணனையோ வேறுபடுத்துறதுங்கிறது அவன் ஜனித்த அந்த நேர வினாடி அதில் கூட அந்த அவன் ஜனித்த நேரத்தில் பல கோடி பேர் பிறந்திருப்பா ஒரே நேரத்தில் ஒரே ஆஸ்பத்திரியில் அவ்வளோ பேரும் ஒரே மாதிரியான வாழ்வியல் வராது மாறுபடும் அதே மாதிரி குருவினுடைய பலன் வந்து பேர்ச்சில் இவ்வளோ ஓஹோ கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த எல்லாருக்கும் அந்த ஒரே அந்த ஓஹோங்கிற பலம் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது இதெல்லாம் உண்மையானது அதனால் ஏட நாட்டு செடி வந்துடுத்தோ ரொம்ப கஷ்டம் பயமே வேண்டாம் அப்படிலாம் ஆகாது ஏட நாட்டு செடிங்கிறதுல சொல்கிறதுங்கிறது வந்து அதில் தான் கல்யாணம் ஆகும் நல்லது நடக்கும் வீடு வாசம் வாங்குவோம் சொத்து சுகம் வாங்குவோம் எல்லாம் இருக்கும் அதனால் ஒரு கிரக பயிற்சிங்கிறத வச்சு பலன் சொல்வதனால மக்கள் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம் அப்படி நடக்காது அதையும் தவிர இறைவனுடைய படைப்பிலேயே ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு திசை நடக்கிறதுனா அந்த திசையில் புத்தி அந்த புத்தியில் அந்தரம் ஆக ஒரு நல்ல யோகமான திசையில் கூட அவனுக்கு முழுமையும் யோகம் வராது அதில் மேடு பள்ளங்களோட தான் ஒரு கலப்பான பலன்கள் தான் உண்டு அதனால் ஏட நாட்டு சனினா அவ்வளோதான் நெருப்பு வச்சு யாரும் சுட்டுட்டே இருப்பா கஷ்டமத்து சனினா அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் கொட்டி நம்ம எழுந்துட்டு நடுத்தருக்கு போயிடுவோம் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரே மாதிரி வாழ்ந்தவரும் கிடையாது ஒரே மாதிரி தாழ்ந்தவரும் கிடையாது இது ஏதோ பொதுவான விஷயமா நான் சொல்லலை ஜாதகத்தில் இப்போ போன பதினோராம் இடத்துல குறி இருந்துன்னு சொன்னவாளுக்கோ ஒன்பதாம் இடத்துல குறி இருந்துன்னு சொன்னவாளுக்கெல்லாம் இந்த வருஷம் ஒரு வருஷத்தில் யோக பலன் பெருசாக கொட்டி கழிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் கிடையாது அவள் ஜாதக அமைப்பு படி தான் நடக்கும் இது வந்து இன்றைக்கி பெருத்து பெருத்து முன்னாடிலாம் இதெல்லாம் அதிகம் பேசுறது கிடையாது அதை தவிர சந்திரன் தினமும் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டிப்படி பேர்ச்சி ஆஞ்சுட்டு இருக்கான் சுக்கர பேச்சு பலன் இங்கேயாவது அதிகம் போடுறாளா ரொம்ப பேச மாட்டான் வருஷ கிரகமான குருவையும் ச அந்த சனியையும் தான் ராகு கேதுகளை தான் பேசுவான் அதனால் இந்த கிரக பேர்ச்சினால் நமக்கு வாழ்வில் எல்லாம் இழந்துருவோம்னோ இப்போ இந்த குரு குருவிக்கு வந்து பலவிதமான அந்த பழமொழிகளை சொல்லி த இதை சொல்லி சொல்கிறதெல்லாம் உண்டு அந்த மாதிரிலாம் யாருக்கும் நடக்க போகிறது கிடையாது 
இதனால் நீங்கள் அந்த குரு பெயர் ஜீவனால் பலன்கள் சொல்லும்பொழுது கெடுதல் பலன்களால் நீங்கள் மனசு கஷ்டப்பட வேண்டாம் அதே மாதிரி யோக பலன்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காரு சந்தோஷமும் வேண்டாம் உங்கள் சட்டியில் என்ன இருந்தால் தான் அது அகப்பையில் வரும் இது வெறும் ராசியாக அதனால் சொல்லக்கூடிய பலன் இது ஒரு அவேர்னஸ் எல்லாரும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பதிவு ஏன்னா இப்போ அது ரொம்ப பெருத்து பெருத்து குரு பயிற்சி பலன் ராகு கேது பயிற்சி பலன் இந்த பலன் அந்த பலன்னு நிறைய போட்டு பல பேர்களை பயமுறுத்துறதும் பல பேர்களை ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வைக்கிறதும் சொல்கிறான் நம் உங்களுடைய உழைப்பும் இறை நம்பிக்கையும் தான் தரப்போகிறது ஒரு ஜாதகத்தில் ஓகோன்னு கொட்டி கொடுக்குற ஜாதகமாக இருக்குது ஆனால் அவன் கஷ்டப்படுறான்னா யாரும் கேட்க முடியாது ஜாதகம் எப்படி நடந்து தான் ஆகுன்னு சொல்ல முடியுமா இப்படி சொன்னால் ஜோதிடத்தை நம்ம எதிர்பார்த்து சொல்கிறோம்னு கிடையாது அதாவது எது இருந்தாலும் அது இறையருளாலத்தான் அது நல்லபடியாக நடக்கும் அதனால் கிரக பயிற்சிகளில் கெடுபலன்கள் போட்டவர்கள் பயம் கொள்ள வேண்டாம் உயர் பலன்கள் போட்டவர்கள் நீங்கள் மிதமான நம்பிக்கையும் கொள்ள வேண்டாம் உண்மை என்னன்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் உங்களுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கோ அதுதான் இந்த கோட்சாரங்கிறது அது ஒரு நமக்கு ஒரு மனசாந்தி தான் அடியே